Hey mga kanayan, this is Aurelio Isip and welcome to Isip na yan. Our topic for today is all about locating the real numbers no, on the number line. Bala lang yung itong estimation. No? So, try natin. No? So, number in a number line no syempre ito ay merong zero 1 2 3 so uh, positive no sa kanan sa kaliwa ay negative so aalamin natin na asan yung location no ng mga real numbers na magbibigay natin mamaya dito sa ating number line okay so yung madali muna no integers para manglolocate tayo dito so ito yung number line natin no so kunya rin hanapin natin is the positive uh, 5 ang positive 5 ay ito no So, lalagyan natin ng pulang dot. And then, sa zero, ito yung zero natin. No? And then, yung negative three naman natin, nandito may negative three, so ganyan lang mag-locate. Paano kapag ano na? Kapag uh, fractions. No? So, for example, is one half. So, for example, is one half. No? One over two o zero point five. So, hanapin natin yan sa number line natin. So, kung dito yung number line natin, no? lalaki nga natin yan. So, try natin. Asan kaya yung one half dito? So, ang one half dito ay nasa pagita ng zero and one. No? One half nga eh. So, zero and one, kakalatiin natin. So, ibig sabihin, no? Dito, ang nakalocate, ang one over two. So, dito yan. Sa pagita ng zero and one. Dahil nalaman na natin kung saan yung one half, no? Saan naman kaya nakalocate yung 4 and 1 half? So, dahil 4 and 1 half, ang kanan, yan ay positive. Bibilang ako na ng apat, no? 1, 2, 3, 4, and then 1 half plus 1 half, no? So, mag-angat ka ng hindi isa. Hindi ka isip ng isa. Yan ay kalahati. So, kung dito, nasa pangitan siya ng 1 half lang, no? Kalahati. 4 and 1 half. So, kapag naman, ang hanapin natin is negative 5 and 1 half. So, dito yun sa kaliwa, sa negative. So, from 0, 1, 2, 3, 4, and negative 5. Dito yan, no? negative 5. And 1 half, magdadagdag ka ng kalahati lang. So, this is negative 5 and 1 half. Ano naman pag 1 third o kaya 1 over 3? So, sa so 1 over 3, nasa pangitan rin siya ng 0 and 1. So, ang gagawin natin, no? yung 1, yung isang 1, kaya nga 1 eh, 1 whole yan, isang buo yan, hahatiin natin yan sa 3. Kasi nga, 3 yung kanyang denominator. So, it, it, so ibig sabihin, ito magiging ano natin, from 0, ito yung ating 1 third, 1 over 3. Next is 2 third. Next naman is 3 over 3. Ano ba yung 3 over 3? This is 1. Kaya 3 over 3, ito ay 1. So, ulitin ko, ito yung ating 2 third, ito yung ating 1 third. So, asan yung ating 1 third? So, ito yung ating location na 1 third and 2 third. So, paano kapag meron tayong ano, negative 2 third? No? Pag negative 2 third naman, from 0. So, 0, dahil negative yan, punta tayo sa kaliwa. So, dadaanan natin si 1 third, negative 1 third, at si negative 2 third. Tapos si negative 3 third. So, this is our negative 1. Yun yan yung location natin para sa uh, fraction, no? Ang denominator is 3. Paano kapag 4 and 2 thirds? No? So, 4 and 2 thirds ah, uh, negative 4. Ang negative 4, no? Bilang ka muna negative 4. Tapos, negative 2 thirds. Mag-adjust mag ka pa ng kasakaliwa ng 2 thirds. So, ne this is negative 4 and 2 thirds. So, paano kapag ano tayo? kapag decimal, no? For example, is 1.3, uh, no? Ang 1.3, so, magbibila ka muna ng isa, step 1. Yung 0.3, ibig sabihin niya, no? Uh, yung isang buong number, no? Isang buong step, hahatiin natin siya sa sampu. No? So, yung ibig sabihin, sa sampu na yon yung isang step, na maliliit na yon dito yung 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, no? Hanggang makarating ka dito sa isang step. So, hahatiin natin siya sa sampu. So, ibig sabihin, ang 0.3, bibilang ka, no? 1, 0.1, 0.2, at 0.3. So, ibig sabihin, no? Pinalaki lang natin, ang ating 0.3 ay nandi dito. No? So, yan yung ating 1.3. How about naman yung, ano, yung... 5.7. No? Ano yung 5.7? So, ang 5.7 natin, bibilang ka ng 5. 
5.7 and then 0.7 hanapin natin 0.7 so pang 7 i kasi mag point na uh, hati natin sa 10 diba so 0.7 so point parang 0.70 so ito yung ating 0.7 5.7 so ganun din sa negative no so negative 1.3 kapag negative 1.3 no sa kaliwa naman 1 and then 0.3 i step ka pa nang sa kaliwa nang parang maliliit na mini step no na hinati sa 10 so this is the negative 1.3 So, paano kapag negative 6.7? Pag negative 6.7, no? So, negative 6, tapos 0.7. Ha? Tingin natin, parang negative 0.70. Paano naman kapag pi? Ang pi natin kasi, meron tong value na 3.14, 1.5, may 9 pa rito, no? At and so on, no? Marami pa. So, ang gagawin natin dito, no? Titingnan natin, saan ba yung 3.14? Parang estimation ng 3. 3.14, parang 14, no? Nasa pagitan siya. Kapag hinati natin kanina sa ating decimal, no? Hinati natin sa 10 yan. So, ibig sabihin, ang 3.14 or 3.14 siya. So, ang, ang dito siya, uh, malulocate natin, no? Between yung hati ng 0.1 tsaka 0.2. So, 3.14 eh. So, dito siya kabilang. So, yan yung ating pi. So, ibig sabihin sa number line, no? Dito nakalocate ang ating pi. So, paano naman kapag square root of 99? So, square root of 99, makakuha natin yan, no? Tingnan natin, ano ba yung 99? Saan ba siya malapit? Malo, para malocate natin yung square root of 99, malapit siya sa square root of 100. Ano ba yung square root of 100? Ang square root ng 100 ay... 10. Pero kasi 99 lang ang ating nahanap. So, hindi siya talaga mismo dyan. So, ang square root of 81 is 9. So, ibig sabihin, nasa pagitan siya kasi 99 ang nasa loob ng, ano, eh, ng square root, di ba? So, ibig sabihin, nasa pagitan siya ng square root of 9, ah, ng, ah, ng 9, ng 81 pala, tsaka sa square root of 100. O, ibig sabihin, nasa pagitan siya ng 9, at nasa pagitan siya ng 10. Pero dahil ang 99 ay malapit, malapit sa 100, so malapit siya dito sa, sa 10, so ibig sabihin, i-didikit natin mismo, malapit, pero he almost, hindi siya masyadong dikit talaga, o doon talaga, kasi nga, square root of 99 lang siya. So, ano, sana may natutunan kayo, so don't forget to like, uh, share and subscribe, pakipindan na rin po yung ating notification bell, no? para malaging updated sa mga videos ko. So that's all, no? Good luck, soldier!